Se viene a ejecutar esta primera tarde. Me lo pensaba. Suerte y agarra lo mejor. Desde la estrella más grande. Si quiero que ocurra, no los mares. Solo mírenme. ya casi listo, bien anclado no le piensa mucho, el toro lo va a mover y no lo va a dejar sacar el compromiso para que se calen, para que se dé para que se pruebe, aquí está abriéndose la puerta así estamos comenzando esta tarde, un ejemplar que le empieza a brincar hacia el frente viene este bien avenido, tenga cuidado lo arremete, lo lleva hacia el frente y le cuesta la caída al levante porque se lo lleva lleno están muy pendientes amigos los sabores de aquí un aplauso para ese primer chavano que se lo rifó. Hay que hablar que traía movimiento potente. Montas espectaculares. Y caso saludó. El que hoy esperamos que estos destacados <risa> participantes, estos valientes, el que hoy. Saludito. Hay que ponerle el empeño, hay que ponerle. Eh, demasiada habilidad estos secretarios porque auténticamente pues hoy llamarada pura es la que viene todos los que pues hoy se van a estar hola, hola. realizando las montas aquí me dijo en el lienzo charro el novillo despertado y atención quinetes alguien a quien le mandamos el saludo ah, el Jorge Villanueva por acá el saludo lo estaremos viendo trabajar en el cuerno de Texas al novio la destacada ganadería de los hermanos al tóxico no, no hay todavía. Muy bien, muy bien, ya está. El primer llamado, nos vamos con Jorge. El primero de los jinetes que se enfrentan esta tardecita, en esta noche. Hoy lo veremos trabajar a bordo de Cuernos de Texas, de la corrida de los hermanos Aguilar. Vamos llamando a otro. Aquí le mandamos el saludo, carnal. ¿A nadie? ¿Hay nervios? No, muy bien, nada. El rancho El Gran Canal. Estamos encargando a toda la afición del Caripeo. Hay que recibir a estos valientes con un aplauso. Aplauso que les dará motivación para enfrentarse. El saludo para. Muy bien, oye, bueno, este, no, no quisimos dejar pasar este día sin que se fuera, sin un jalpeyito pequeñito, ¿ah? ¿eh? Y, y te invitan, ¿qué le decimos a toda la raza, al público? No, pues que sigan apoyando el Caripeo. Que no dejen caer esta, esta Ándale, gracias. Este participante, Leonardo Torres. A ver, chaparreos. Ahí está, gracias. El último maldito. Gracias, mi compa. O sea, ¿quién le mandamos el saludo? Ahí le mandamos un saludo a toda la raza que está en Estados Unidos, que está mirando la transmisión o cualquier video que está ahí mirando. Él les mandamos un saludo. Oye, oye, este, bueno, eh, te veo muy joven. Eh, hay, hay, hay miedo en, al montar. No, no hay miedo. De, de regaños. Ya, ya todos, ya todos me apoyaron, pues saben que no pudieron hacer por más de quitarme eso. Ya que sigue echándole chingados. Oye, este, en tu casa, ¿qué te dicen? Que ya no monte, que deje eso. Que es peligroso. Órale, muy bien, gracias. Chido, gracias. Contra ese poderío de reparo judicial de Rancho Nagarita, donde vamos René Rodríguez. Estaba en el turno para presentar enseguida a otro también de los jinetes de Sacano. ¡Se le listo! Él es Fernando Moreno. ¿A quién le mandamos el saludo? De Río Verde. ¡A tu novia! A ver, Muy bien, ya está. Ahora. Ricolito de Gran Penal. Ese Fernando Moreno. También Oye, al Richie. ¿Qué le decimos al Richie? Vamos a hablar con Richie. Con los grandes, el jinete Fernando Rodríguez. Para el turno de Borrego. Los campeones de Renato. ¡Listo! A ver. Para que se venga con el jinete Fernando Rodríguez. De las montas participaciones que vamos a estar presentando esa tardía de noche 
en esta mini tirete jovencito que anda en su mejor momento vaya montones que se ha reventado en los mentados jaripeos clandestinos este es un jinete que anda con todo y le vemos mucho futuro para treparse este, ¿qué le decimos al público hombre? en los próximos años el orgullo de los de Diabla, el cerrito Roberto Castillo, hoy se enfrenta a Meteoritos, un torazo de Rancho La Garita. Gracias Roberto Castillo, el jinete que anda en su mejor momento, anda volando como la espuma. Ya vamos también la participación del jinete. Roberto, ¿cómo es? Raúl Padrón, hoy está presentándose. Muy bien, el saludo para... Ahora, ¿a qué, a, a qué toro te gustaría trepártele en los próximos días? Lo, lo importante es ponerle emoción a eso que se estará viviendo por acá por el. ¡Al Puma! Órale, ya está. Ya está, ya está. Listo, carnalito. Ya andamos listos. Vientos, vientos. El saludo para. Para los del Zapote. Puro Zapote. ¿A quién? Órale. Ya está. El cliente Jesús Rodríguez, de los grandes de los Joyagua de Cerritos, hoy también lo vamos a ver sacar un filo con este poderoso zapata. Jesús, ya listo. Ya. Vamos a darle a ver qué tal. Vamos a asignarle uno más tarde. Pues bueno, vamos a invitar por este lado a ver acercando los amigos. Amigo Víctor Arredondo, la gente de la comisión organizadora de este lado para que nos acompañe. Momento de encomienda, momento solemne. Amigos Aguilar de este lado, ahí lo vamos a solicitar, amigos ganaderos. La guasanga también haciendo acto de presencia. Los payasos que andan fuertes, haciendo siempre las cosas en grande. Amigo ganadero de la garita, amigo ganadero del rancho La Virgen. Amigo ganadero del Gran Genel. Ahora de payaso. Amigo ganadero. Bueno, es que siempre, siempre, siempre. Sí, siempre no, el payaso siempre, siempre. Sí, <risa> el saludo para. Tiene momentos solemnes. A toda la raza. Toda la raza, ¿verdad? Pero que siempre señora apoya. Señora que me está viendo ahorita. Le encargamos. Órale, órale, ya está. De las corridas. Eh, Rancho el Gran Genel, aquí aparece. Eh, Lupe Perales en representación. Amigo, el saludo, ¿a quién se lo mandamos? Eh, Rancho, Mares. El Genal, también le invitamos. Ok. Eh, a alguien que represente. Eh, Perfecto. El saludo para. Para Primo Mari Lara y para Joya de Luna. Ándale, muy bien. Ándale. Oye, este. ¿Cómo se sienten que ahorita no hay jaripeos, hombre? Y que, pues, eh, se queda uno sin trabajar. No, no pues, ahorita echándole ganas, ¿verdad? Pues, eh, poquito que va saliendo, saliendo a echar los compromisos. Y pues, cuando no hay, pesos, para quedarnos allá con los toros, nos vas a echar eh, ganas a trabajar, para que tengan siempre la salida. Órale, gracias, gracias, gracias. También vamos invitando a representantes de la corrida de la garita. ¿Hay algún representante? ¿Ya lo tenemos aquí? Órale. A alguien de los hermanos Aguilar que pueda representar pues esta destacada ganadería que también pues hoy en día le hemos visto trabajar, le hemos visto eh, dar demasiado espectáculo con su torada y hoy pues hoy también acá aparece el representante de los hermanos Aguilar. Eh, también si hubiera algunos lazadores de a caballo que nos dieran todo eh, el honor de acompañarnos a la sublime oración, pues ahí los invitamos, los esperamos que pasen al centro del ruedo y si no fuera así... Hace un ratito estamos viendo los lazadores de a pie, también los invitamos, eh, parte importante de la tradición del jaripeo, pero ya aparecen aquí alguna, algunos lazadores, la primera terna de a caballo, lo cual los invitamos eh, con todo el respeto merecido, con todo el trabajo que realizan, eh, parte importante del jaripeo, que en su momento adecuado, pues puedan echarle la mano a los participantes, a los jinetes, pues que hoy los veremos trabajar en estas toradas, lo cual eh, también vamos a invitar a toda la afición del jaripeo, a todo el público en general, nos acompañen eh, despojándose su cabeza, ya que la sublime oración más o menos destila así. Señor, los jinetes no te piden favores especiales, no te piden que se rompan las barreras de lo imposible, que solo te piden que no los abandones en los momentos de peligro y les des tu protección, para así seguir cabalgando en la arena de la vida, esa vida que tú has querido que vivan, para que cuando llegue el último, inevitable caripeo, y tú los llames allá, donde las praderas son ricas en pasto, 
y el agua es azul y cristalina y les digas al llegar pasa tu boleto de entrada ya lo has pagado y saber que así se hace tu santa voluntad amén Así las cosas, bienvenidos eh, destacados participantes, los vamos a invitar al desfile de los valientes y con esto, con esto nosotros iniciamos este jaripeo importante, este jaripeo tradicional, acá merito en el Gran Genal como tenía que ser, donde nuevamente se vuelve a vestir de gala, se vuelve a vestir de lujo, este tradicional jaripeo del día 6 de noviembre, acá merito en el Gran Genal. Después de cinco meses sin actividad, ya está de regreso, solo tranquilo, 
espectacular, eh, celebrando el 6 de noviembre, eh, fiesta patronal acá en el en el Nacional, lo cual pues ahí nos da la oportunidad, de nos da la chance de estar saludando a toda la racita que ya empieza a decir saludita, acá con su cerveza TK, te saludamos al camarada el Genaro Jiménez, acá Merito, eh, del Gran Genal, le estaremos brincando, no vamos a irnos parejito porque la tarde se nos va en saluditos, pero le estaremos saludando uno a uno, también queremos saludar al camarada Marcial Mata, acá Merito se encuentra deleitando eh, su rica y deliciosa cheve, al camarada Rodrigo Pesina, esa raza que ha bajado eh, la milla desde la Unión Americana, para estar presente en esta edición del Gran Genal 2020, pues hoy con gusto los saludamos. Y atención el cajón en un primer intento, acá tenemos a este valiente, a este destacado, y se trata de José Castro, destacado participante, lo veremos trabajar a bordo de último maldito de la corrida de Rancho Gran Genal, la torada que ha enviado, y vamos a ver qué es lo que acontece, qué es lo que puede suceder en la lucha, en el trabajo, el toro por derribar el jinete y el jinete por permanecer en sus lomos. Hoy lo veremos, acá veremos. Y atención el jinete tratando de terminar su pierna de derecha, en el primer intento, tratando de alcanzar el ángulo correcto. Tenemos destacado participante José Castro. Ya en su plena preparación de su monta, ya se está cocinando. Atención, cajón número uno, cajón de los valientes. Acá me en el cajón de los suspiros. Ya buscando ampliar su pierna izquierda. El estadio es un maldito. El rancho Gertenal. Y parece que la fecha se pasaba de Oquis, pero sin embargo, estamos agradeciendo a organizadores por la invitación que nos hicieron para estar presentes, para ser testigos de este jaripeo tradicional en el 2020 únicamente, haciendo una pausa, pero seguimos adelante, despuesito de 50 años de trayectoria, celebrando la fiesta patronal año con año, y hoy sin duda, acá estamos agradeciéndole a toda a toda la afición del jaripeo, a toda la afición jaripera, pues que se han dado cita también eh, para ser testigos, para ser eh, fieles testigos del jaripeo eh, potosino. Acá Merito estamos en Lienzo Charro, en Lobillo Despuntado, eh, celebrando un año más de la fiesta patronal en honor del señor de la expiración y hoy con gusto. Acá estamos arribita de escenario, presentando las montas y llevando la música hasta su oído. Y por si hablando de música, la música la proyecta clandestino 220. 
Sánchez y no se vaya a perder detalle y suena cerrojo la puerta abierta y ahí tenemos el eje de la talla de Real Rodríguez ahí tenemos el ejemplar de judicial de Rancho Margarita y el aplauso ya se lo merece el aplauso pulso se lo lleva este destacado participante de la talla de René Rodríguez la gente de Ojo de Agua y vaya tenemos a judicial que empieza a perder acá me dice en el novillo despuntado el lado autorizado el cual arriba llega en la dirección correcta y únicamente este hombre que puede hacer buena bajada y ahí tenemos a jinete pierna por delante que está en mano y el aplauso ya se lo merece de Fernando Moreno que lo veremos trabajar a bordo de Frijolito el Frijolito de Rancho Rancho el Gran Genal y atención vaquero David después de esto ya prepárese ya se viene eh, su segundo set Acá lo esperamos al vaquero David y después de esta monta tenemos concurso cervecero ahí los invitamos el concurso de tres caballeros o tres bonitas pero es concurso cabonero. A ver, Guasanga. Ya tuvieran los candidatos, Guasanga. Tres damitas o tres caballeros. Pero es concurso cabonero. Concurso de Cheve. Nos encargamos, Guasanga. ¿Quién no tiene corazón? Qué mala forma de pegarle. Escúchame, yo no hablar contigo. Te digo sin problemas. Me gustas, pero soy. No me gusta mentir ni que me mienta Prefiero hablar de ti, claro, hablar de mi corazón de guía Saludos amigo Saludito Acá el saludito, alguien en especial, ok. Te dejaron venir un ratito. Para no pasar desapercibido el día, ¿verdad? ¿Alguien a quien le mandamos el saludo? Para mis hermanos, Jesús Gerardo, José Luis Gerardo, Álvaro Gerardo, y también a mis hermanas. Y a todos los que no pudieron venir, pues, este, saludos. Bien, gracias. El saludo por ahí para quién? Nadie. Muy bien. Y el saludo amigo por ahí para a todos los amigos de allá de Fort Worth y a mis hijos Elian y Arturín que se la están pasando bien porque nosotros aquí nos estamos pasando toda. Tómele, 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 tómele un traguito. Ahí sí. para pa que vea cómo nos divertimos a cambre. Claro sí. Ellos ahí andan trabajando y uno acá divirtiéndose. Eh, claro. Qué, qué buen ejemplo les pone, ¿verdad? Bueno, pues Salud. Salud, ahí va. Miren nomás. Ay, ay, ay. Ahí está. Saluditos. Ahí estamos, ahí estamos. A ver por acá de este lado, amigo. El saludo para. Saludos para Michelle Galván, carnal mío. Ándale, ahí está. Y por acá, amigo. Saludos para todos los que nos están viendo. Para la iglesia, gracias. Ah, lo dejaron venir sin permiso No vino, vino sin permiso, hombre Ni modo, ¿verdad? Amigo, ¿usted sí se, se vino con permiso? Sí, claro que sí Ándele, ¿y el saludo para? A toda la raza de Gran Genal Toda la raza de Gran Genal, ándele, ahí está el saludito, gracias Amigo, ¿el saludo? ¿Qué dice? No, le pegan, hombre Y anda pisteando, ya lo... Anda pisteando, hombre A ver por acá, amigo, saludos Saludos 
Ahorita, ahorita, ahorita. ¿Cómo andamos? No, que no. <risa> Amigo, ¿cómo está? ¿A quién le mandamos el saludo? Aquí estamos a toda la raza que se encuentra en Fort Worth, aquí del Granjanal, la gente. Ándale, toda la raza de Fort Worth. De Granjanal. Míralo. ¡Ay! Ya sabemos quién va a invitarla al Chévez. ¡Uy! ¡El saludo! ¡Eh, el niño! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡El niño grande a la laguna! Ándale, ahí está, ahí está el saludo, ahí está el saludo. Bueno, muy bien. ¡Eh, eh, 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 eh! eh le mando saludos a Don Tino! ¡A Don Tino Laureano de Agua Azul! ¡A ah, Don Tino Laureano de Agua Azul! ¡Le mando saludos a Don Tino Arte Laureano de Agua Azul! ¡Ya está! ¡Rezo, rezo, rezo! ¡Ándale, ándale! ¡Vamos a ver por acá de este lado, amigos! Saluditos, saluditos. Ahí estamos, ahí estamos. Saludos, saludos. Saludos, amigo. ¿Alguien, ¿alguien que le mandemos el saludo? Nada, a la tóxica, hombre. A la tóxica, como quiera. Chinga, hombre. No, ¿y, ¿y qué andan haciendo acá? No, ¿Y, ¿Y qué andan haciendo por acá, hombre? Ya ves, nos escapamos. Está bien, está bien, acá. Sin dinero. Sin dinero. Sin dinero. Y andan pisteando. Nos están fiando. Ya empañamos las botas, no te comen la bomba. Por acá, amigo, el saludo. Puro a la raza de Arajal. Ándale, ahí está. ¡Ay, caray! Oye, al tiro. El saludo para. No, nadie. Para la tóxica también, dicen por allá. Ay, caray, amigo, ¿a quién le mandamos el saludo? Ah, para Por acá vamos a ver al amigo de este lado. Amigo, eh, ¿a quién le mandamos el saludo? ¿A quién mandamos el saludo? A los amigos de aquí de Gran Genal. A los amigos que andamos echándole chévere, ¿verdad? Yo como a Muy bien. Ahí está, gracias. Amigo, saludito. Vamos a ver si vamos a poder continuar. De repente por ahí las cosas se complican. Pero este ejemplar vamos a invitar también al cliente Fernando Rodríguez. Prepárese y Roberto Castillo. Fernando Rodríguez y Roberto Castillo. Prepárese, ya estamos hablando de orgullo. Vive el meteorito de la garita de los todos. Siguientes para continuar con los niños. Ahora está teniendo pilo. Ándale, gracias. Estarán sacando uno ya en un piloto. Se cierra con la puerta. Ya es algo avanzado la situación acá en el cajón. Eso ya. Eh, requiere que en un cualquier momento están apareciendo ya la música de música. Vamos allá para arriba. Vamos con, vamos con los borrachos. Borrachos. Eh, 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 a ver, ¿cuál es su nombre? Le pegan. Salud. Sal el tóxico no tiene tóxico que le pegue no bueno ya está ya se escondió por allá hombre. a ver a ver a qué amigo manda salud manda salud saludos nuestros cerritos saludos ándele las aguas frescas el charme por acá amigo el saludo saludos para el regido San Pedro Órale, ya, ya, ya se escondieron. Ya nomás se escondieron, eh. Ahí está, ahí está. Vamos a ver. Órale, chicas. El saludo para el novio. Ay. A ver, me nos van a preguntar qué número de teléfono, dónde vive, todo el show. Por acá el saludo. Ándale, ya está. Por acá el saludo, amigo. ¿A quién, a quién, a quién? Cerritos, ahora ya está. Mariana, que se quedó dormida. Esa Mariana. 
No, hombre, de veras. Bueno, gracias, gracias. Vamos a ver cómo nos va aquí abajo. Saluditos, saluditos. ¿Alguien que le mandemos el saludo? Por aquí el saludo. Ya se los ganaron todos. Ya está, gracias. ¿Listo, amigo? Ándale. ¿De Angostura? ¿Angostura? ¿De Angostura? ¿A quién le mandamos el saludo? No, la, la raza que hace de ligar a las montas. Ándale, ya está. ¿Y por acá de dónde viene, amigo? Santo Domingo. Santo Domingo. Para toda la raza de Denver, Colorado. Órale, ya está. ¿Y para acá, amigo? El saludo para... Para mi jefe, que me está viendo desde todo el mundo. Órale, muy bien. Ahí tiene su cheve, ¿verdad? Ah, Ahí está. No, ese por allá de Tamaulipas. Ahí está, ahí está. Allá, ¿cómo es? Bueno, pero los tres traen gorra. Los tres traen gorra. Va a agarrar el estilo y porte. Se va a tomar la cheve de un solo trago que no quiere absolutamente nada. No se vaya a tragantar. No se va a llogar. Y luego después de que se le haya terminado, le va a dar 10 vueltas. Así como le está haciendo el Guajanga. 10 vueltas. No va a correr. Lo va a correr por el otro bote que lo está esperando allá enfrente. A la cuenta de Pero tres, si por favor. Agotos, no sé. Agotos, no sé. Entiéndense, arreglense. Aquí no hay autopista. Ahí está, ahí está. Estamos listos, dice la una. A las dos y a las tres nos arrancamos. Destape este bote. Y vamos a ver ese cilindrillo que tanto aguanta. Vamos a ver ese carburador. Jackson, ¿cómo anda? Que no quede nada, que no quede absolutamente. A ver, vuelta la vuelta, que no quede nada. Vuelta, 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 vuelta. vuelta. ¿Dónde va? 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 ¿Dónde le faltan cinco, le faltan cinco, le faltan cinco, le faltan cinco, dice seis. Vamos con la número siete. Le faltan tres, le faltan tres. Vamos con la número ocho. Le faltan dos, dice nueve. Le falta una, le falta una. No supo ni que se metió. ¿no? Ah, sí. Ahora, ahorita vamos a decidir quién gana, según el público calificador que nos acompaña en esta noche. 
se merece. A ver, un paso al frente este caballero. No, hombre, pues ya, sácate por allá, amigo. No hubo ni nada para ti. Ni modo, sacarte un pase. Pase a sentarse donde estaba porque usted no ganó ni nada. A ver, el aplauso. Lo vamos a brincar, pues, hombre, lo vamos a brincar con el, eh, tu pariente. Lo vamos a brincar con tu pariente y lo dejamos al chaparrito este que parece que recaminos para el último. Lo brincamos con el, aquel, aquel otro. El de Wisconsin. A ver, un paso al frente este caballero. Señores, si les gustó como lo hizo este amigo, aplaudele. Si no, pues sinceramente no le aplauda. Dos que tres. Pues al menos llevaste dos más aplausos que el otro caballero. Como quiera que sea, ya te aventaste dos chéves, era lo que te preocupaba. Así es que ya, 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 ya retírate, por favor. Vámonos con el último. El que se sintió un poco más, de repente el estómago se le movía. Eh, él, él todo miraba, 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 a su corta larga, se la rifa en grande Roberto Castillo. Hay que sacarle todo el poderío. Se llama Meteorito, todos los de allá de Rancho La Garita. Listo, vamos a ver. Él es de para el destino este chavalito Roberto, Roberto Castillo. En plena preparación allá donde... Las cosas se complican donde la garganta se reseca, las piernas tiemblan, es el cajón de los valientes, listo está el jinete, el toro no se le mueve, vamos a ver, todo está listo señores, aquí está, fuerte, 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 aquí está saliendo con todo, mira aquí anda todo. El alumno superando al maestro ya se prepara para el cruce. Le mueve la derecha, le mueve la izquierda. Lo que hace es a este meteorito de Rancho la Garita. En los siguientes mayores, en los voleibones de Rancho la Garita, preparándose para el momento de descender. Ejemplar Lucino, meteorito de Rancho la Garita. Los ejemplares que también lo 
que se llama Girafales de Rancho Nagarita. Los torazos que vienen en esta noche, tarde noche, se están jugando. De veras a lo mejor aquí está el jinete ya casi a punto de enfrentarse al peligro. ¡Vámonos! Aquí está, venimos en la puerta, salimos poderosos Girafales de Rancho Nagarita. Aquí es un torazo que presenta movimiento. Jinete habilidoso, se llama René. René Rodríguez, de los grandes de los jornales de Cerritos, aquí está el jinete. Rapidito despachándose aquí la pared, el resto de la vida, en la pasada que activaba lo más posible, el sábado se defiende, ya no tiene, en los clientes ya están haciendo las cosas, en la presencia de un reloj, con un reloj de un reloj, con un reloj de un reloj de un reloj de un reloj de un reloj, Encontrado el tipo de todas las cosas posibles, también tiene otra más. Ahí está. Ahora sí, vamos a agarrar. Aquí en este tranquilo de comprar. En el caso de las comidas, aquí en el pan. René Rodríguez, a punto de quitar con el candado. Un aplauso. 
Y te vamos a entregar los 1500, también el veredicto del señor juez, calificador que hoy estuvo muy al pendiente. Hoy los 1500 pesos se los lleva el jinete René Rodríguez de Lojo de Agua, de Cerritos y Montón Toro, el judicial. 
de la garita. Pues así las cosas quedaron, vénganse los jinetes de eh, primero, segundo y tercer lugar. Hoy el tercer lugar se lo lleva Roberto Castillo, segundo lugar se lo lleva el jinete Emily Vázquez y un primer lugar bien eh, merecido para usted, René Rodríguez, en el toro judicial de la garita. Para que se vengan de este lado por sus premios. Ahí viene ya acercándose a los jinetes, vamos a hacer entrega cara de parte de la coordinadora, eh, también organizadora de este evento, Consuelo López, mi compa Foso. Pues no nos queda más que decir de antemano, muchas gracias a esta afición, a estos organizadores de antemano, estamos agradeciendo la invitación y esperando que nos vemos en la próxima, si Dios nos lo permite, a nombre de Foso de Granjenal y a nombre del vaquero David. Pues nos vemos en la próxima, si Dios nos lo permite, eh, los dejamos en buenas manos. Eh, sonido clandestino adelante y nos vemos en la próxima. Ahí nos vemos, sí señor. Ha nacido un proyecto, un deseo y una realidad que va creciendo. Imponiendo su estilo y fuerza con su música y sus mezclas. Un DJ que está marcando la pauta.